നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസിലെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിലെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദൻ ദി ആംഗിൾസ് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സം അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ആംഗിൾസ് ആർ കോൾഡ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദർ മെഷേഴ്സ് ഈസ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ സം എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സെറ്റ് ടു ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ദർ നോൺ കോമൺ ആംസ് ആർ ടു ഡാഷ് റൈസ് അപ്പൊ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ നോൺ കോമൺ ആംസ് എങ്ങനത്തെ റൈസ് ആയിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസിന്റെ കോമൺ ആമാണ് ഇത് അപ്പൊ നോൺ കോമൺ ആംസ് ഇതും ഇതുമാണ് ഈ രണ്ട് നോൺ കോമൺ ആംസ് എന്ത് റൈസ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈറേ നോക്കിയേ ഈറേ ദാ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈറേ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് റൈസ് ആണ് ഡാഷ് ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾവേസ് ഈക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ ഡിഗ്രിയുടെ സപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസിലെ ഒരാംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഈ സീറോ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും എന്ത് തന്നെ കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അടുത്തത് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ആൻസർ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അടുത്തത് ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആവുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നയൻറ്റി നിന്ന് നയൻറ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത സീറോ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി അടുത്തത് എയ്റ്റി നയൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കണേ എന്ത് ചെയ്യണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ആൻസർ ഈസ് വൺ വൺ ഡിഗ്രി അടുത്തത് വൺ ഡിഗ്രി അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് വൺ ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ത്രീയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സബ്ട്രാക്ട്
let the angle be x x plus x is equal to tanda angle mekil ana adu konda 180 degree then 2x x plus x is 2x 2x is equal to 180 degree then x and 180 by 2 is equal to 90 degree angle 90 and then the supplement in equal angle next question find the angle which is one fourth of its complement angle number one fourth find the angle which is one fourth of its complement find the angle which is one fourth of its complement now, let the angle be x. Angle is the angle of the angle. That is the angle of the angle. Then, let the angle of the angle be x. Its complement is... What is the angle of the angle? The angle of the angle is 90 minus x. Then, what is the angle of the angle? The angle of the angle is 1 fourth of its complement. Then, what is the angle of the angle? The angle of the angle is 1 fourth of its complement. Then, what is the angle of the angle? The angle of the angle is 1 fourth of its complement. This is the complement in the one-fourth in equal. No? 1 by 4 into 90 minus x. The angle which is one-fourth of its complement. That is the complement angle in the one-fourth in equal. The angle is the angle that we have excited. The complement is 90 minus x. Then x is equal to 1 by 4 into 90 minus x. दिल नमक के अंदर तो x is equal to ये one by four वाला ना हमला विंडे ब्रैकेट इन डागर ते के मल्टीप्लाई चाहिए ना डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई चाहिए ना तो one by four into ninety one by four into ninety is one by four into ninety minus one by four into x दिल ना x is equal to 1 by 4 into 90 is 90 by 4 minus x by 4. In this case, we x by 4 is equal to x by 4. Then, x is equal to x by 4 equals to negative x by 4 equals to plus x by 4 is equal to 90 by 4. In this case, we have to use LCM. Now, we have to use LCM to use x by 1. Denominator 4 आकड़ंगी 4 वोंड़ multiply जेना अपप 4 into x is 4x by 4 plus x by 4 is equal to 90 by 4 4x plus x is 5x 5x by 4 is equal to 90 by 4 इवड़े रंड अड़ुत्तन denominator रे वोले आन अधु उन्ड नमक्क अधु cancel एया 5x is equal to 90 negative. It will next send the value 90 by 5. 90 by 5 is equal to 18 degree. Well, angle and the value 18 degree. Next question. An angle is greater than 90 degree. Is it supplementary angle greater than 90 or equal to 90 or less than 90? Now, the angle is 90 degree cut till greater than 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 90 degree cut अब ये वाले तो आंसर इन दाना लेस दान 90 अब ये वाले और आंगल 100 आगवाने के लिए अड़ता आंगल इन दाव 80 आओ वन द 100 आन 10 आगवाने के लिए अड़ता था 70 आओ अब वन द 90 कोड दल आया है अड़ता द 90 इल करवाएगी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेर आर एडजेसेंट एंगल्स बट ए पेर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट फॉर्म ए लीनियर पेर इज इट ट्रू तो एक लीनियर पेर फॉर्म चाहिए ना एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स आएगी क्यों बट ए पेर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नीड नॉट फॉर्म ए लीनियर पेर अदा ये द पेर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेर आवना 
അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ വരച്ച ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഇതിലൊരു ആംഗിൾ വരച്ച ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾ വരച്ചാൽ ഇതാ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണോ അല്ല വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പൊ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ഒരിക്കലും ലീനിയർ പെയർ ആവണോ എന്നില്ല അല്ലെ ഇത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ലീനിയർ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ പെയർ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആവാം പക്ഷെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ആവണോ എന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ടു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുമോ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് അപ്പോ രണ്ട് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് നയൻറ്റി നയൻറ്റി രണ്ട് നയൻറ്റി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ വൺ എയ്റ്റി ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻറ്റിയെ കാട്ടിൽ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഈ നയൻറ്റിയെ കാട്ടിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ലീനിയർ പെയർ ആകുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നോ എന്ന് എഴുതാം ക്യാൻ ബോത്ത് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ലീനിയർ പെയർ ബി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ഒരു ലീനിയർ പെയറിലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കുമോ അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമോ അതായത് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വന്ന വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ നയൻറ്റിയെ കാട്ടിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ നയൻറ്റിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതലായാലോ വൺ എയ്റ്റിയെ കാട്ടിൽ കൂടുതലാകും അല്ലേ അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ ആവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോ എഴുതാം വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഫോമിംഗ് എ ലീനിയർ പെയർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദി അതർ ആംഗിൾ അപ്പൊ ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരാംഗിൾ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫോർട്ടി സെവൻ സബ്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇവിടെ സെവൻ ആകും ഇവിടെ ടെൻ ആകും ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ത്രീ സെവൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ത്രീ വൺ വൺ തേർട്ടി ത്രീ അതർ ആംഗിൾ ഈസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ടു ലൈൻസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻറ്റർസെക്ട് ഈ ചതററ്റോ ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് ബൈ ദം മീസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻ ദി അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ലൈൻ പിയും ക്യൂം ദിസ് ഈസ് ലൈൻ പി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലൈൻ ക്യൂ പിയും ക്യൂം ഓയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈ കെൽ ഇനി നോക്കിയാൽ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളും ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ലീനിയർ പെയർ ആവും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇത് വൺ തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആർ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് സി ഒ ബി സി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ ആംഗിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് കാണണം കോമൺ ആം കാണണം നോൺ കോമൺ ആംസ് കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ഓ കോമൺ ആം ഏതാണ് കോമൺ ആം ഇവിടെ രണ്ടിനും കൂടെ
AOB യും COB യും കൂടെ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എങ്കിൽ AOB എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ആങ്കിൾ സി ഓ ബി അപ്പൊ ആങ്കിൾ എ ഒ ബിയും സി ഒ ബിയും കൂടെ ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആങ്കിൾ എ ഒ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഒ ബി എന്തായിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആങ്കിൾ എ ഒ ബി തന്നെ എ ഒ ബി മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ ഇതെന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ സി ഒ ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ വൺ എയ്റ്റി കൂടുതൽ പോകും അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ് ആങ്കിൾ എ ഒ സി ആൻഡ് ബി ഒ ഇ ഫോം എ പെയർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആങ്കിൾ ആങ്കിൾ എ ഒ സി ഈസ് ദിസ് ആങ്കിൾ ആൻഡ് ബി ഒ ഇ ബി ഒ ഇസ് ദിസ് ആങ്കിൾ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആങ്കിൾസ് ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ദ ഇ എ ബിയും സി ഇയും രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് തമ്മിൽ ഓയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾസ് ആണ് ആങ്കിൾ എ ഒ സിയും ബി ഒ ഇയും സോ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് എ ഒ ഡി ആൻഡ് ഡി ഒ ഇ ആർ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആങ്കിൾസ് എ ഒ ഡി ദ ഇ ആങ്കിളും ഡി ഒ ഇ ഇ ആങ്കിള് ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആങ്കിൾസ് ആണോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് എ ഒ ഡിയുടെ ആം ആണ് ഒ ഡി ഡി ഒ ഇയുടെ ആമും ആണ് ഒ ഡി രണ്ടിനും കോമൺ ആം ഉണ്ട് ഇതിന്റെ നോൺ കോമൺ ആംസ് കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് സോ ദിസ് ടു ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾ സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഒ ബി ആൻഡ് ബി ഒ ഇ സി ഒ ബി ഇതും ബി ഒ ഇ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ സി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി അഡ്ജോയിനിങ് ഫിഗർ ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് ആൻഡ് എസ് ക്യു ആർ ഫോം എ ലീനിയർ പെയർ ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ പി ക്യു എസ് പ്ലസ് എസ് ക്യു ആർ അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ പി ക്യു എസും എസ് ക്യു ആറും കൂടെ ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ആണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്തത് ലൈൻസ് എൽ ആൻഡ് എം ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് ഓ എല്ലും എമ്മും ഇൻ ഓയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു നെയ്മ് ദ പെയർ ഓഫ് ഈക്കൽ ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആംഗിൾസിന്റെ പെയർ എഴുതണം അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ ആംഗിൾ വണ്ണിന് ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്കൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആംഗിൾ വണ്ണിന് ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ ടു അടുത്തത് ആംഗിൾ ത്രീക്ക് ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ ഫോർ വാട്ട് ആർ ദി ആംഗിൾസ് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ കോൾഡ് ഈ ഓരോ പേരിലെയും ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയ ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡ